നമസ്കാരം നാടിൻ്റെ നാവുന്നേരും നാട്ടുവട്ടം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആർത്തുവാസി നാളെ മെയ് പതിനൊന്നാണ് ഈഗോ അവയർനെസ് ഡേ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാം തച്ച് തകർക്കുന്നത് ഐക്യം മുഴുവൻ തകർക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന സംഗതി ഈഗോയാണ് അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ തകർക്കും സൗഹൃദങ്ങളെ തകർക്കും ജോലി ഇടങ്ങളിലെ നന്മ മുഴുവൻ തകർക്കും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നാളത്തെ ദിവസത്തിന് മറ്റു ചില പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ദിനവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം വിശ്വസ നിയമാമിതം ഊതിപ്പേർപ്പിച്ച അഭാവമുണ്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കൂടാതെ ഈഗോ എന്താണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല ധാരണയുമുണ്ട് ഈ പ്രതിഭാസം എത്രത്തോളം ദോഷകരമാകുമെന്ന് നമുക്ക് ധാരണയില്ല ലോക ഈഗോ ബോധവൽക്കരണ ദിനം നമ്മുടെ അഹന്തയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അഹംഭാവത്തിൽ അഭിനമിക്കുന്നവരെ കൂടുതൽ എളിമയോടെ ലോകത്തെ നോക്കി കാണാൻ സഹായിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആദ്യത്തെ ഈഗോ അവബോധന ദിനം നിലവിൽ വന്നത് അല്പത്തം മുറ്റുനിൽക്കുന്ന പെരുമാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാത്ത അന്ധത മറ്റ് ആളുകളുമായുള്ള അവരുടെ ഇടപഴകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വികലമായ അനുഭവം എന്നിവ അഹംഭാവത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഈഗോ ബോധവൽക്കരണ ദിനത്തിൽ ഉടനീളം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് അതേസമയം നിങ്ങളുടേതായ മനസാക്ഷിയും ഒരു അഹംഭാവമുള്ള മനസ്സ് വളരെ അനാരോഗ്യകരവും ആന്തരികമായും നല്ല ബന്ധങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകും മറ്റു ആളുകളുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടമാകും അപകർഷത കോംപ്ലക്സുകൾ സമ്മർദ്ദം ലൈംഗികത തെറ്റായ ശ്രേഷ്ഠത ആസക്തികൾ സഹാനുഭൂതിയുടെ അഭാവം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ അഹം എന്ന ആശയവും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ വിനാശകരമായ ഫലവും ചരിത്രത്തിലുടനീളം നന്നായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അഹംഭാവം വേരോടെ പറിച്ചുകളയാൻ നിരവധി ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധമതം എല്ലാ വർഷവും മെയ് പതിനൊന്നിന് ലോക ഈഗോ അവബോധന ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു ആളുകളുടെ ഈഗോ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിലവാരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും അവബോധം വളർത്താനാണ് ഈ ദിവസം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി നമ്മുടെ ഈഗോ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഈഗോയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് നമ്മളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഒടുവിൽ നമുക്ക് നല്ല മാനസികാരോഗ്യം ലഭിക്കും അതിനായി ഇന്ന് കുറച്ച് സമയം ശാന്തമായിരുന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാം നാളെ മെയ് പന്ത്രണ്ട് നാഷണൽ ഓഡോമീറ്റർ ഡേ എല്ലാ വർഷവും മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ദേശീയ ഓഡോമീറ്റർ ദിനം ഓഡോമീറ്റർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാളും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സൂത്രം ഓഡോമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം വാഹനത്തിന്റെ വേഗത സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്പീഡോമീറ്റർ നമുക്കറിയാം അതേ പ്രതലത്തിൽ ദൂരം മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു വാഹനം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓഡോമീറ്റർ അത് ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്നതാകാം ഓഡോമീറ്റർ എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് പദമായ ഹോഡോസ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പാത അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ്വേ മെട്രോൺ അളവ് എന്നർത്ഥം അവയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ അറിയാം പ്രദർശന വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം റേഡിയോ പാകിസ്ഥാന്റെ പെഷവാർ ഓഫീസ് തീയിട്ട് ഇമ്രാൻ ഖാൻ അനുകൂലികൾ സ്ത്രീ പീഡന കേസിൽ ട്രംപിന് തിരിച്ചടി രണ്ട് കേസുകളിലായി അമ്പത് ലക്ഷം ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ വിധി കർണാടകയിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം തൂക്കസഭ പ്രവചിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് പോളുകൾ ബ്രിജിത് ഭൂഷണെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ നാർക്കോ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണോ എന്ന് സാക്ഷി അവധിക്കാല ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താം സർക്കാർ ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ജൈവവള മേഖലയിലെ തട്ടിപ്പോൾ തടയാൻ ലബോറട്ടറികളുടെ പ്രവർത്തനം സഹായകരമാകുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി പി പ്രസാദ് അല്പക്ക വാർത്തകൾ നോക്കാം കായിക പരിശീലന ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു നിറവ് ഡി പി ആർ പ്രകാശനം ചെയ്തു പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തെ വെട്ടിമാറ്റി കെ എസ് ടിയെ പ്രതിഷേധിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൃത്തിയാക്കാൻ ക്ലീ ക്ലീൻ കുണ്ടയാകാൻ കൊണ്ടുവരാം റേഷൻ സെർവർ തകാർ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് സേവാദൻ നികുതി വർധനയ്ക്കെതിരെ പേരയം പഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം പാസ്സാക്കി പേരാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപായസ പൊങ്കാല നടന്നു ചിന്മയാനന്ദ ജയന്തി ആഘോഷിച്ചു മദ്യലഹരി വാഹനം
അമ്മേ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിരിക്കുന്നു എന്റെ മരുമോൾക്ക് ഇത് നന്നായി ചേരും ഇത് അമ്മയ്ക്കുള്ളതാ അമ്മയുടെ കൈകൾക്ക് എന്ത് ഭംഗിയാ ഇത് വേണം അമ്മയ്ക്കെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷാ വലുത് പൊന്നു പോലെയുള്ള ഈ അമ്മയുടെ സന്തോഷം ഞങ്ങളും കാണട്ടെ Express your love with golden moments. Jinnu's Fashion Jewelers, Kundara. Vilambarathind Nati, Vishwasthadiyudu Naamam. 100% VIS 916 Hallmark Gold. Eder Ammakku Abhimani Kya Nai, Jinnu Nibishangal Uundu. Enda Marimagal Da Sneha Maana, Enda Abhimana. E Amma, Enda Bhaag Yelle. Kundara MGD Boys High School Il, Kaiya Parishilna Kyaambu Aaram Pichu. എം ജി ഡി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ കായിക പരിശീലന ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ പീറ്റർ ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സുജു വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അലക്സ് തോമസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി ബിജോയ് തോമസ് കായിക അധ്യാപക ജോസ് ജോർജ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് കൺവീനർ സാബു ബെൻസിലി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഫിലിപ്പം ഏലിയാസ് ഇളമ്പുളൂർ മോർണിംഗ് വർക്കേഴ്സ് ടീം അംഗങ്ങളായ സാബു അലോഷ്യസ് ഗോപിനാഥൻ പിള്ള സത്യൻ ഷെമിർ ജിൻസ് കോച്ച് തങ്കച്ചൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഷട്ടിൽ കബഡി വോളിബോൾ റഗ്ബി എന്നീ ഇനങ്ങളിലാണ് പരിശീലനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അഞ്ചോ ആറോ വർഷം എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയാണ് ദീർഘകാലം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം ഞൊടിയിടയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഏത് മേഖലയിലായാലും അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പല പല കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉള്ളത് പല ദാർശനികരും പല രീതിയിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിർവഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സോറി ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മാൻ എന്നാണ് അതായത് മനുഷ്യനിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന പൂർണതയുടെ പ്രകാശനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് കുണ്ടറ പഞ്ചായത്ത് നിറവ് ഡി പി ആർ പ്രകാശനം ചെയ്യും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ നീരുറവ് പദ്ധതിയുടെ കുണ്ടറ പഞ്ചായത്ത് തല ഡി പി ആർ പ്രകാശനം ചെയ്തു ഡി പി ആറിന്റെ പകർപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ബാൾഡുവിൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി തോമസിന് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഓമനകുടൻ പിള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ സമിതി ചെയർമാൻ ബി വിനോദ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ദേവദാസ് വി ഇ ഒ ആശാദേവി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ശശികുമാർ എൻ ആർ ജി എസ് എ ഇ ജുബൈരത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എൻ സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തെയും പരിണാമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രത്തെയും ഒഴിവാക്കുന്ന നടപടിക്കെതിരെ കെ എസ് ടി എ കൊണ്ടു ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റി സായാഹ്ന സദസ് നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു കെ എസ് ടി എ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജോൺ ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശൈലജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ട്രഷറർ വി കെ ആദർശ് കുമാർ ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡി ഡാനിയൽ അനിൽകുമാർ വിജയകുമാർ ഷീബ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എന്റെ കാലത്തും താഴെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ദുരിതം നേരിടുന്നു 
സ്വാഭാവികമായോ സാമ്പത്തികമായോ ഉണ്ടായതല്ല മറിച്ച് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആരാണ് ആ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് അല്ല അത് സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് അതാരാ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് എന്ന പേരുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ കളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് ചരടു പഠിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആ ഗവൺമെന്റ് ബോധപൂർവമായി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തന്ത്രം ഇന്ത്യയിലാണ് പയറ്റുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക ഞാൻ സി എം ഐ ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ടു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ചാപ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജ് കൊല്ലത്തിലാണ് ബി കോം ചെയ്തത് ബി കോം അവിടുത്തെ അധ്യാപകരാണ് എന്നെ ഇവിടെ ചാപ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വൺ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ടാക്സിന് എയ്റ്റി ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓവറോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ മോഹൻ സാറും മോഹൻ സാറിൻ്റെ ഇത്ര നടത്തെ കോമേഴ്സിലെ എക്സ്പീരിയൻസും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി എം എ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ പാസ് ആവാൻ സാധിച്ചു നിങ്ങൾക്കും സി എം എ ഇന്ത്യ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചാപ്റ്റർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും വൃത്തിയുള്ള കേരളം ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിന്റെ മുക്കും മൂലയും മാലിന്യമുക്തമാക്കി നാറ്റമകറ്റാൻ കൊണ്ട തയ്യാറെടുക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന കർമ്മ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ചുറ്റുമല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജയദേവി മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷൻ ബി വിനോദ് ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ ഗോപകുമാർ വി ഒ മാരായ ബിനീഷ് ആശ നായർ ജെ എച്ച് ഐ സുശീൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ആശ പ്രവർത്തകർ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു റേഷൻ സെർവർ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന കോൺഗ്രസ് സേവാദൾ കുണ്ടൻ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു യോഗം കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ ബാബുരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ബി പത്മകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷറഫ് കുണ്ടറ ഗീതാകുമാരി അഡ്വക്കേറ്റ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ നജീം പുത്തൻകട ജേക്കബ് തരകൻ അലി അക്ബർ വി നൌഫൽ ബിലാൽ രാജേശ്വരി അമ്മ അബ്ദുൾ റാസിദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സർക്കാർ കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷ ഫീസ് പെർമിറ്റ് ഫീസ് ലേ ഔട്ട് അപ്രൂവലിനുള്ള സ്ക്രൂട്ടനി ഫീസ് കെട്ടിട നികുതി എന്നിവ പിൻവലിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് പേരയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി യോഗം പ്രമേയം പാസാക്കി യു ഡി എഫിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കുണ്ട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഏക പഞ്ചായത്താണ് പേരയം പഞ്ചായത്ത് അംഗം വിനോദ് പാപ്പച്ചൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങളെല്ലാം പിന്തുണച്ചു യോഗത്തിൽ പ്രമേയത്തെ എതിർക്കാതിരുന്ന രണ്ട് സി പി എം അംഗങ്ങളും ഒരു സ്വതന്ത്ര അംഗവും യോഗശേഷം വിയോജന കുറിപ്പ് നൽകി പഞ്ചായത്തുകൾ നിലവിൽ മുപ്പത് രൂപ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് മൂവായിരം രൂപ വരെയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർമിറ്റ് ഫീസ് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് രൂപ ആയിരുന്നത് അൻപത് രൂപയായും ഏഴ് രൂപ ആയിരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായും വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഇരട്ടടിയാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി കെട്ടിട നികുതി വർധനവ് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ഇതിനെതിരെ നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് സാധ്യമായ നടപടികളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് അനീഷ് പടപ്പകര പറഞ്ഞു തള്ളയിൽ 
ചെറിയ തല്ലിയാലും അതിനും രണ്ടു പക്ഷം കാര്യത്തിന്റെ ഗുണദോഷം നോക്കാതെ ആളുകൾ കക്ഷി ചേരുന്നത് ലോകസ്വഭാവമാണ് എത്ര സർവസമ്മതമായ സംഗതിയായി തിന്നാലും അതിനും എതിരഭിപ്രായക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാലത്ത് ജനങ്ങളെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഒരുപാട് മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായതാണ് പ്ലേഗ് പ്ലേഗിനെ നമ്മൾ കറുത്ത മഹാമാരി എന്നാണ് ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ ശാസ്ത്രം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്ലേഗ് എന്ന രോഗത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങളിൽ പലർക്കും കേട്ടറിവെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാവിപത്തായ പ്ലേഗിനെ കറുത്ത മഹാമാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എലിച്ചള്ളു പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്ലേഗ് ഫ്രഞ്ച് ബാക്ടീരിയ വിജ്ഞാനിയനായ അലക്സാൻഡ്രീസിനാണ് പ്ലേഗിൻ്റെ രോഗാനുനയെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്നത് എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ പ്ലേഗ് ബാധയുണ്ടായത് അന്നത് യൂറോപ്പിലും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയുടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും പടർന്നു പിടിച്ചു രോഗം പിടിപെട്ടവരിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം പേരും മരിക്കുകയുണ്ടായി രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം കക്കക്ഷത്തിലെയും കഴുത്തിലെയും അരക്കെട്ടിലെയും ലിംഫ് മുഴകൾ വീർക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനകം ശക്തമായ പനിയുണ്ടാകും അതേസമയം ദേഹത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും തൊലി പൊട്ടി കറുത്ത പാടുകളുണ്ടാകും തൊലിക്കടിയിലെ രക്തസ്രാവമാണ് അതിന് കാരണം രക്തം കട്ട പിടിച്ചത് കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ കറുത്ത നിറമാകും അങ്ങനെ പ്ലേഗ് രോഗി മരിക്കുമ്പോൾ ദേഹം മുഴുവൻ കറുത്ത പാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാലാണ് കറുത്ത മഹാമാരി എന്ന പേര് വന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്ലേഗ് ഒരുതരം ന്യൂമോണിയയുടെ രൂപത്തിൽ വരും ഇതിനെ ന്യൂമോണിക് പ്ലേഗ് എന്ന് പറയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ സൂറത്ത് നഗരത്തിൽ പ്ലേഗ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു നഗരമാലിന്യങ്ങൾ കൊന്നുകൂടെ കിടന്ന് അത് എലികൾക്ക് പെറ്റുവരുകാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമൊരുക്കി ഇതിൽ നിന്ന് പ്ലേഗ് ഇപ്പോഴും സുഷുപ്തിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭീഷണിയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കേരളത്തിന്റെ തനത് അയോധന കലയായ കളരിപ്പയറ്റ് അഭ്യസിക്കാനും കളരി യോഗ മർമ്മ ചികിത്സയ്ക്കും യോഗാചാര്യ മലബാർ പി വാസുദേവൻ ഗുരുക്കൾ സിവേൻ കളരി യോഗ മർമ്മ ചികിത്സാശ്രമം അയത്തിൽ പുളിയത്തുമുക്ക് കൊല്ലം ഫോൺ ശിവകുമാർ ഗുരുക്കൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എൺപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുണ്ട്രയിലെ ശാഖ ഇളമ്പള്ളൂർ കേരളപുരം റെയിൽവേ സമാന്തര പാതയിൽ ചിറക്കോണത്ത് ഇ എസ് ഐക്ക് സമീപത്തായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫോൺ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എൺപത് അയോധനകല ആക്രമിക്കാനുള്ളതല്ല അത് ആത്മരക്ഷയ്ക്കുള്ളതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ കരുത്തും മനസ്സിൻ്റെ ഉറപ്പും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കളരി അഭ്യാസം ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ പ്രായമുള്ള ആർക്കും പഠിക്കാം കളരി പഠനത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ല കളരി അറിയാനും കളരി അഭ്യസിക്കാനും യോഗാചാര്യ മലബാർ പി വാസുദേവൻ ഗുരുക്കൾ സി വി എൻ കളരി യോഗ മർമ്മ ചികിത്സാശ്രമം അയത്തിൽ പുളിയത്തുമുക്ക് കൊല്ലം സി വി എൻ കളരി ചിറക്കോണം കുണ്ടറ വേരാനൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ മേട തിരുവോണ മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പാൽപ്പായസ പൊങ്കാല നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി മുടിപ്പിലാപ്പള്ളി മഠം വാസുദേവ സോമയാജി പാടിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ഇലഞ്ഞിമഠം ശ്രീജിത് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പണ്ടാര അടുപ്പിൽ നിന്ന് അഗ്നി പകർന്നതോടെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് തുടക്കമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വന്തമായി ധ്വജപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ശേഷം നടക്കുന്ന പൊങ്കാലയ്ക്ക് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി പ്രസിഡന്റ് ഋഷി ഗോപാൽ സെക്രട്ടറി ഹരികിഷൻ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ അനിൽകുമാർ എന്നിവർ പൊങ്കാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ചന്ദനത്തോപ്പ് ചിന്മയ മിഷനും ചിന്മയ വിദ്യാലയവും സംയുക്തമായി നൂറ്റി ഏഴാമത് ചിന്മയ ജയന്തി ആഘോഷിച്ചു ഗുരുപാതക പൂജ ഭജൻ ഗീതാപാരായണം പ്രസാദ വിതരണം എന്നിവ നടന്നു തുടർന്നാരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര മാമോടി ചന്ദനത്തോപ്പ് വഴി ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ സമാപിച്ചു പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കുണ്ട്രജി ഗോപിനാഥ് ജെ രമേശ് പ്രിൻസിപ്പൽ എ നിർമ്മല കെ എസ് ഷീജ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് എസ് നിഷ ഇന്ദിരാഭായ് ശുഭാദേവി പി ബി ഹരികൃഷ്ണൻ അനിത എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മധ്യലഹരി വാഹനം ഓടിച്ച് കാൽനട യാത്രക്കാരനെയും വാഹനങ്ങളെയും വിളിച്ച യുവാവിനെ റിമാൻഡ് മദ്യലഹരിയിൽ അധിക വേഗത്തിൽ കാർ ഓടിച്ചു വന്ന് കാൽനട യാത്രികനെ ഇടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചു തെറുപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത യുവാവിനെ കിഴക്കക്കലട പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുവള സ്വദേശി ഫിനു മുപ്പതാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഈ മാസം ഏഴിന് മണ്ടോത്തുരുത്ത് പട്ടംതുരുത്ത് ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് സംഭവം പ്രദേശവാസിയായ രഞ്ജിത് ലാൽ എന്നയാളാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കുപറ്റി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ
വലിയ ആപത്തിനെ നേരിടാൻ പോകുന്നവൻ നിസാര ആപത്തിന് പ്രതിവിധി തേടണോ ഭീരുക്കളുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന ധ്വനി നല്ല വാക്കോതുവാൻ പ്രാണി ഉണ്ടാകണം മഗ്ദീൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപ ഹാസ്യ കുറിപ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വിഭാഗത്തെ തകർക്കാൻ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യുന്ന ചില വളരെ നെറുകെട്ട രീതികളുണ്ട് അതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാളുടെ പേരിൽ വേറൊന്ന് ആക്ഷേപിക്കുക ആരോപിക്കുക എന്നിട്ട് ആരോപിക്കുക തല്ലിക്കൊല്ലുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് ഈ കുറിപ്പിലുള്ളത് ഇത് വളരെ ഹാസ്യാത്മകമാണ് പക്ഷേ അത് സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളോട് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതുമാണ് നമുക്ക് തമാശ രൂപത്തിലെങ്കിലും ഗൗരവത്തോടെ നമുക്ക് ഈ കുറിപ്പിനെ ഒന്ന് കേൾക്കാം പാണ്ഡവർ പണ്ട് അസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ഥലമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ചരിത്രത്തിന്റെ കാണായടുകളിൽ നിന്ന് ട്രോളന്മാർ കണ്ടെടുത്തു കൊടുത്ത ദേശങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാലിമേക്കാൻ പോയ സ്ഥലം കാലിഫോർണിയ ഭീമൻ കടല കുറിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കൊറിയ നൂറ്റിയൊന്ന് കൗരവരുടെ ടൺ കണക്കിന് വസ്ത്രങ്ങളിലാക്കിയ സ്ഥലം വാഷിംഗ്ടൺ ഗാന്ധാരി പ്രസവത്തിന് പോയ സ്ഥലം പെറു പാണ്ഡവരുടെ അഞ്ച് എലസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ലോസ് ആഞ്ചലോസ് സീത മാൻവേഷത്തിൽ വന്ന മാരീജിനെ ചൂണ്ടി ഓ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട സ്ഥലം ഒമാൻ അക്ഷയപാത്രം കിട്ടും മുന്നേ പാണ്ഡവർ വിശന്ന് നടന്ന സ്ഥലം ഹങ്കറി അർജുനൻ വില്ലുണ്ടാക്കാൻ ഈറ്റ വെട്ടിയ സ്ഥലം ഇറ്റലി യുധിഷ്ഠരന്റെ പിതാജി യമരാജന്റെ നാട് യമൻ കാട്ടിൽ മലിനെ സോറി മാലിനെ ചുടാൻ സഹദേവൻ മരത്തിൽ കയറി കമ്പൊടിച്ച സ്ഥലം കമ്പോഡിയ പാഞ്ചാലിയുടെ ഫ്രണ്ട് സൗദാമിനയുടെ നാട് സൗദി അർജുനൻ തേരിന് ഗ്രീസിട്ട സ്ഥലം ഗ്രീസ് പകിടകളിൽ ശകുന് ചെക്ക് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ദ്രോണർ ഏകലവ്യനോട് ദക്ഷിണത്താഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഗോപികമാർ കുളിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രമുഖർ എത്തി നോക്കിയ സ്ഥലം എത്യോപ്യ പാണ്ഡവർ സ്ഥാപിച്ച സ്വച്ഛ് ഭാരത് ശൗചാലയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ചരിത്രകാരന്മാർ തമ്മിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട് തുർക്കി എന്ന ചിലർ മലേഷ്യ എന്ന് വേറെ ചിലർ മുളമന ചക്കംകുടി യുവശക്തി ലൈബ്രറി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് മഴവിൽ കൂടാനം വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും രാവിലെ പത്തിന് താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എൻ പത്മകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ആർ വേണു ജോസഫ് കെന്നഡി എന്നിവർ ആദ്യ ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കും ശനിയാഴ്ച ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കവയത്രി കെ എസ് ഗിരി നിർവഹിക്കും യുവശക്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് മുകുന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും അജയ് വി കൈരളി അജേഷ് മാധവൻ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുക്കും ഞായറാഴ്ച ക്യാമ്പ് എ വി സൗമ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എൽ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സനൽ വെള്ളിമൺ അദ്വൈത് ഗിന്നസ് എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കും സമാപന സമ്മേളനം ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ കൊല്ലം മാധവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ടി ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ക്ലബ് സെക്രട്ടറി എൻ സുധീഷ് സംസാരിക്കും പെരനാട് പഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറിയൻ തസ്തികയിലും ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലും സന്നദ്ധ സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു പ്രായം പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അസൽ രേഖകൾ സഹിതം പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി രാവിലെ പതിനൊന്നിന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരണം ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് ആറ് മൂന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം ഒമ്പത് നാട്ടുപെട്ട വാർത്തകൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ നാളിലും ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും നാട്ടുപെട്ട ടീമിൻ്റെ നന്ദി ആദരവും അർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വാർത്തയോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടി സഹകരണം ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം നാടിൻ്റെ ഓരോ കോണിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നമുക്ക് പൊതുജന മധ്യത്തിൽ ചർച്ചയാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായമാണ് വേണ്ടത് പല പരിപാടികളും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാറില്ല പലതും പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇന്നാണ് നമുക്ക് പല വാർത്തകളും കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ എത്രത്തോളമാകട്ടെ അത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ നമ്മുടെ ഈ വാർത്തയിൽ പേജായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കുറിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുകയും വേണം അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മൊബൈലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയുന്ന വാർത്തകൾ നി
ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളവരുടെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് തരുന്നു നിങ്ങൾ അത്തരം വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് രണ്ട് ചാനലുകളാണ് ലൈല അവർ അവർ ലവ് ലൈല അവർ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് രണ്ട് ചാനലുകളും നിങ്ങൾ കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഒപ്പം ഈ വാർത്ത നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കണം അവരോടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടുപട്ടം വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഒന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ രാത്രി പത്തിനും പതിനൊന്നിനും മധ്യം പരസ്പരം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ കാണാം അതുവരെ നാട്ടുപട്ടം ടീമിൻ്റെ സ്നേഹം